নমস্কার সবুজ বার্তা আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি পায়েল বিস্তারিত খবরে যাব কিন্তু তার আগে দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স ওভারলোডিং মন্দির অভিযোগে প্রতিবাদ সভা রাজ্য সরকারের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে এমনটাই দাবি ক্ষতিপূরণের চেক বিলি শুরু হলো পটাশপুরে বরাদ্দ সাত কোটি প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পিতার মারধর কন্যা ত্রাণ না মেলার অভিযোগ খেজুরিতে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ চাঞ্চল গৃহবধূর মৃত্যু পাশ করে নার্সিংহোমে ভাঙচুর ও আগুন পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেহাল দশা শিল্প শহর হলদিয়ার এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার হলদিয়া মোটর ট্রান্সপোর্ট লরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় রাজ্য সরকারের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে এমনটাই দাবি করা হয় সংস্থার পক্ষ থেকে শিল্প শহর হলদিয়ায় দিনের পর দিন ওভারলোডিং করে মাল নিয়ে যানবাহন চলছে তার জন্যই এলাকায় রাস্তাঘাটের অবস্থা দিনে দিনে চলার অনুপযোগী হয়ে উঠছে এমন অভিযোগ বারবার উঠছিল সেই জন্যই ওভারলোডিং বন্ধ করার জন্য কয়েকদিন আগে হলদিয়া সিটি সেন্টারে হলদিয়া মোটর ট্রান্সপোর্ট লরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কয়েকদিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয় মঙ্গলবার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে হলদিয়া সিটি সেন্টারে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় সেই সভায় সংস্থার রাজ্য কমিটির সভাপতি সুভাষ ঘোষ সাধারণ সম্পাদক পশুপতি শাহ সহ লরির মালিক চালক হেল্পার সহ এলাকার কয়েকশো মানুষ উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে এমনটাই দাবি করা হয় সংস্থার তরফ থেকে জানা গেছে অবিলম্বে যদি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তবে আগামী পঁচিশে আগস্ট রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে রঞ্জন মাইতির রিপোর্ট সবুজ পাতা আগের মরশুমের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি হয়েছিল বোরো চাষের সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছিল পটাশপুর ব্লকে বৃহস্পতিবার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হাতে ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়া হলো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তুলে দেওয়া হলো চেক জানা গেছে এই ব্লকে পঁচিশ হাজার কৃষককে ক্ষতিপূরণের আওতায় আনা হয়েছে বরাদ্দ করা হয়েছে সাত কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের চেক বিলি শুরু হল পূর্ব মেদিনীপুরের কটাসপুর অঞ্চলে বৃহস্পতিবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চেক বিলি শুরু হয় জানা গেছে আগের মরশুমে দুর্যোগে ক্ষতি হয়েছিল চাষবাসের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বোরো চাষ পটাসপুর অঞ্চলে ক্ষতির পরিমাণ ছিল সর্বাধিক এই ব্লকের পঁচিশ হাজার কৃষককে ক্ষতিপূরণের আওতায় আনা হয়েছে সাত কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মৃণাল কান্তি দাস এগ্রা কৃষি আধিকারিক কল্লোল পাল সহ বিশিষ্টরা একদম শেষ কালে শুরু করতে পেরেছি আমরা চেষ্টা করব টোটাল প্রোগ্রামটাকে খুব অল্প দিনের মধ্যে শেষ করে দেওয়ার আমরা জানবেন যে আমাদের একসঙ্গে পটাশপুর দু নম্বর ব্লকেরও চেক ডিস্ট্রিবিউশন চলছে আজও চলছে সাউথ খন্ড জিপিতে চেক ডিস্ট্রিবিউশন চলছে ন্যাচারালি ওখানে অফিসার যেহেতু একজন কাজের চাপ বেশি আমরা আজকে সেই কারণে জন্য অল্প সংখ্যক একশো বারো জনের চেক আমরা হাতে তুলে দিতে পারবো এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সেটা হরিদাসপুর মৌজা সিলেকশন করা হয়েছে
मामी मानुषर नेत्री तथा जननेत्री बांगलार मुख्यमंत्री ममता बनार्जी विस्तृत लक्ष्य विगत चौत्रिस बचरे बाम जमान जे समस्त निम्न मध्यबित्त मध्यबित्त मानुष जन कृषक तर को सहायता पेत ना तर गुरु चाषे चौदह पंद्रह साल गुरु चाषे क्षतिग्रस्त अवस्थाटा तेरे पास दाड़ान सरकार मानसिकता विशाल अंक टा गोटा राज्य क्षतिग्रस्त कृषक हाथ ये ब्लके पचिस हजार मानुष उपकृत हबें ये संख्याटार जो जेटुकु भूलटूल आटा के संशोधन कर दी जिल दसपुर एक नम्बर ब्लके सर्वेक्षा बेसि त्रिस हजार सामथिंग कृषक उपकृत हो प्रसून बनार्जी रिपोर्ट सबुज पार्टा प्रधान शिक्षक बिुदे दुर्नीतर अभिजोग आनल एक अभिभावक घटना घटे चंडीपुर सेकेंड पार्ट जालपाई स्कूले अभिजोग ओई अभिभावक मे सोमवार कन्याश्री प्रकल्प फर्म तुलते जाए फर्म देवर परिवर्ते अष्टम श्रेणी ओई छात्री के मारधर अभिजोग पर छात्री सीटी स्कैन करा हम आघात प्रमाण मेले घटनार कथा चंडीपुर थाना जानो है अभिजुक्त प्रधान शिक्षक पलतक प्रधान शिक्षक बिुदे विभिन्न महले दुर्नीतर अभिजोग पिता तारीख हिसाब दीते हे छात्र के चंडीपुर सेकेंड पार्ट जालपाई विद्यालय घटना जाना गया है स्कूल प्रधान शिक्षक निमाई मंडल के बिुदे दुर्नीतर अभिजोग एने कलिराम दास नामे एक व्यक्ति विभिन्न महले जाना दुर्नीतर अभिजोग कलिराम बाबू मे सुस्मिता दास ओ स्कूल ही अष्टम श्रेणी छात्री अभिजोग सोमवार कन्याश्री प्रकल्प फर्म तुलते गले फर्म देवी सुस्मिता के सुस्मिता के मारधर अभिजोगा पड़ुआरा उधार कर खबर दे जल दल दिए खबर खबर दिल खबर दिए नीचे नहीं संगे कि कथा बोले जानिना तो चूल <laughs> चंडीपुर स्कैने देखल चोट आ चोटे पर मेयर माझे माझे माथा जंत्रणा है तरह की करलम थाना जानालम थाना जान अब्दी थाना को स्टेप लेनी नाम मिड डे मिल दुर्नीति आपरे अनेक रूम टाक रूम टाक दे मेरे एखन अब्दि मे जामा पैंटर टाक आ जामा पैंटे तीन बचर टाक दे एस सी कस्टर टाक दे समस्त जगह प्रतिबाद कर चंडीपुर थाना अभिजोग अभिजुक्त प्रधान शिक्षक पलतक समस्त किस खत कागज पत्र सब उन हेफाजती है टोटाली किस नहीं कन्याश्री बोलो शिक्षाश्री बोलो आज दिखे मैं उन्हें सही लागे ये स्कलारशिप एन छात्र छात्री आते स्कलारशिपर जो उन्हें सही लागे 
সে সইটাও না পাওয়ার জন্য স্কলারশিপের ফর্ম এখন জমা দিতে পারছি না সবাই অনলাইন নিয়ে ঘুরতেছে কিন্তু স্কলারশিপের ফর্ম এখন জমা দিতে পারছি না जहांगीर बदशाह रिपोर्ट सबुज पार्टा রান্না মেলার অভিযোগে এবার বিক্ষোভের সাথে সাথে পথ অবরোধ খেজুরিতে দীঘা মেচেদা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা প্রায় দু ঘন্টা অবরোধের ফলে যানজটের সৃষ্টি হয় ওই সড়কে বিডিও এবং সিআই এর আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ত্রাণ না পাওয়ার অভিযোগে এবার বিক্ষোভের পথ বেছে নিলেন খেজুরির স্থানীয় বাসিন্দারা জানা গেছে খেজুরির বিস্তীর্ণ এলাকা এখনো পর্যন্ত জলবন্দী বুধবার খেজুরির লক্ষ্মী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করেন স্থানীয় বাসিন্দারা ঠাকুরনগর এলাকায় দীঘা মেচেদা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দেখা মিলছে না পর্যাপ্ত ত্রাণের প্রায় ঘন্টা ধুয়ে অবরোধ চলে ঘটনাস্থলে পৌঁছন এলাকার বিডিও এবং সিআই তারা আশ্বস্ত করার পরে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় घटनस्थले पोस्थिति नियंत्रण आने पाशकुड़ा थाना पुलिस गृहबधुर मृत्यु के उत्तेजना छड़ो पाशकुड़ा सोमवार घटना बेसर नार्सिंग होम জানা গেছে প্রসবজনিত কারণে ওই গৃহবধূকে ভর্তি করা হয় ওই নার্সিং হোমে শনিবার তাকে ভর্তি করার পরে রবিবার সন্তানের জন্ম দেন তিনি এরপরেই ওই গৃহবধূর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে তমলুকে স্থানান্তরিত করার পথে মৃত্যু হয় তার মৃতার পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসার গাফিলতির কারণেই এই মৃত্যু এরপরেই নার্সিং হোমে বিক্ষোভ দেখানো হয় নার্সিং হোম ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় ঘটনাস্থলে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে 
জানা গেছে পাঁচ বছরে দেশের একশোটি শহরকে স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তোলা হবে তার মধ্যে হলদিয়া রয়েছে প্রথম সারিতে আগামী দিনে হলদিয়াকে স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে রবিবার হলদিয়া পৌরসভার আয়োজনে হলদিয়া ট্রেড সেন্টারে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয় সেই ওয়ার্কশপে এলাকার শিল্প সংস্থার আধিকারিক শিক্ষক চিকিৎসক আইনজীবী ও এলাকার নাগরিকদের কাছ থেকে তাদের মতামত জানতে চাওয়া হয় এদিনের ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন স্তরের মানুষের পাশাপাশি আহমেদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায় হলদিয়া বন্দরের ডেপুটি চেয়ারম্যান মানিস জৈন হলদিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ মন্ডল সহ অন্যান্যরা এদিনের আলোচনায় স্মার্ট সিটি সম্বন্ধিত নানা বিষয় তুলে ধরা হয় Metro rail systems, smart meters, GPRS for solid waste management, GIS to manage property tax, online water quality monitoring, and the busiest port city of India is well poised to become a pioneer smart city of India as it has proven track record of sustainable growth and development for few decades. হলদিয়াকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্তরিত করার জন্য আমরা সর্বস্তরের মানুষের ডিগ্রিটরি মানুষদের আমরা আহ্বান করেছিলাম আজকে সেই মানে সতীশ সামন্ত ট্রেড অডিটোরিয়ামে আমরা মনিষ জৈন সাহেব ছিলেন ছিলেন এ পি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন জাপানিজ কোটা সাহেব আর ছিলেন আমাদের এ কে দে এবং আমাদের সর্বস্তরের ডিগ্নেটরি তাদের সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়ার জন্য আমরা হলদিয়া পৌরসভার কাছ থেকে তাদের একটা ফরম্যাট দিয়েছি যাতে একুশে আগস্টের মধ্যে তারা তাদের টাউন প্ল্যানিংটা মানে কি স্বপ্নের নগরী হলদিয়া কি করতে চান সেই নগরীর রূপায়ণ রূপরেখাটা যাতে তারা দিতে পারে সেটাই কিন্তু আমরা চাইছি আপনারা জানেন তাদের ভারত সরকার ভেরি রিসেন্টলি একশোটা স্মার্ট সিটিকে ডিক্লেয়ার করবার জন্যে একটা মিশন লঞ্চ করেছেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা দিয়ে এই মিশনটা ভারতবর্ষের একশোটা সিটিকে সিলেক্ট করা হবে এটা একটা প্যান ইন্ডিয়া একটা কম্পিটিশন শুরু হয়েছে প্রত্যেকটা স্টেটকে নিজেদের শহরকে চোজ চুজ করে ভারত সরকারের কাছে পাঠাতে হবে অ্যান্ড পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে হলদিয়া হচ্ছে একটা বড় কম্পিটিটার বড় লিডিং সিটি কারণ একশোর মধ্যে ভারত সরকারের যে মানদণ্ড আছে তাতে হলদিয়া অলরেডি পঁচাশি নম্বর স্কোর করে ফেলেছে সবথেকে বড় কথা যে স্মার্ট সিটির যে প্রথম মানদণ্ড হচ্ছে যে আপনার কাছে আপনার শহরের ভিশনটা কি অ্যান্ড হলদিয়া খুব তৎপরভাবে স্মার্ট সিটির একটা ভিশন তৈরি করেছেন ওরা প্ল্যানের উপরেও কাজ শুরু করেছেন এই প্ল্যানটা তৈরি করে ভারত সরকারের কাছে পাঠানোর পর ওর মধ্যে কি ইনোভেটিভ আইডিয়া আছে সেই হিসেবে ভারত সরকার একশোটা প্রোপোজালের মধ্যে কুড়িটা প্রোপোজালকে সিলেক্ট করবেন বছর এক এক নম্বর বছরে রঞ্জন মাইতির রিপোর্ট সবুজ পাতা সবুজ পাতা আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে আগামীকাল ঠিক এই সময় নমস্কার